Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма «Власний погляд». І в наступні хвилини у нас студії народний депутат України Костянтин Гузенко. Вітаю вас, пане Костянтине. Пане Костянтине, завершується пленарний тиждень. Багато питань було в порядку денному. Питання євроінтеграції, законопроекти, відповідні питання внутрішньої політики, соціальні законопроекти. Ось що вдалося, а що не вдалося, на вашу думку, реалізувати під час цієї пленарної неділі, під час цього пленарного тижня? Щодо роботи парламенту, то дякую ще засобам масової інформації, особливо каналу Рада. Вся українська громада спостерігала за роботою Верховної Ради. На пленарному тижні було прийнято десятки цікавих законів і законопроєктів, які стосуються різних сторін нашого суспільного життя. Наприклад, тема медичне забезпечення населення, законопроєкт соціальної спрямованості і відповідні зміни до бюджету України. Я думаю, що тиждень був робочий, стабільний. От, пане Костянтине, от ваші колеги, народні депутати з опозиційної фракції, вони постійно наголошують на тому, що занадто мало часу залишається до Вільнівського саміту, і була така пропозиція, щоб працювати в пленарному режимі всі тижні, які залишилися до саміту. Наскільки вона сприймається депутатським корпусом? Чи варто взагалі продовжувати роботу в пленарну? З іншого боку, от ваші колеги вже від фракції партії регіонів кажуть, що навпаки треба в комітетах більше працювати. Моя особиста думка, достатньо часу не працювати, щоб тільки треба мати порозуміння, бажання. І я думаю, що все в нас вийде. Неділі достатньо, щоб розглянути ті питання, які виносяться на пленарне засідання. Тільки необхідна політична воля і бажання відповідних політичних сил. От буквально нещодавно ми бачили, як голова Верховної Ради Володимир Рибак був присутній в комітеті, в якому ви, власне, працюєте, комітет з питань правової політики. От він пояснив це тим, що прийшов на засідання комітету для того, щоб активізувати в цілому роботу парламентських комітетів. От чи вдалося організувати роботу парламентського комітету і про що говорили насправді народні депутати на цьому засіданні? Насправді, пилка дискусія різних політичних сил була по поводу законопроекту 25-22. Це касається посилення гарантій незалежності наших суддів. Я завдячний Володимиру Васильовичу, що він дійсно був у нас з робочим візитом на засіданні комітету. Він висловив свою точку зору. Я вважаю, що вона правильна. Всі сили заінтересовані, щоб даний законопроект був належним чином розглянутий. Ну і разом з тим, я би хотів відмітити, що ми всі з вами були свідками, що є позитивне заключення Європейської комісії з демократії через право і всіх інших інстанцій по цьому законопроекту. До речі, в нормах самого законопроекту багато юридичних, новаційних норм. Такі, як призначення на посаду, підвищення ролі Вищої Ради Юстиції, це є позитивним. Я на моїх правилах давати оцінку різним політичним силам, але я хочу зазначити, що наша політична сила в цьому питанні є послідовною. Відносно того, наскільки, можливо, непопулярною є норма, що Верховна Рада, в принципі, повністю усувається від процесу усунення суддів, чи є гарантія, що в цілому буде прийнятий цей закон, тому що це зміни до Конституції, треба 300 голосів народних депутатів? Ні, є закон, дійсно, якщо робити зміни до Конституції, то необхідно 300 голосів народних депутатів. Я сподіваюся на волю різних політичних сил і моїх колег, що весь світ признав, що це є позитивні зміни в Україні. Це і судебна реформа, і шлях до Євросоюзу. Всі політичні сили задекларували те, що вони мають бажання двигатись в Євросоюз. Я думаю, що вони будуть послідовні, вони змінюють свою точку зору, як це зробила партія регіону. 
Пане Костянтине, тепер відповідно до того, що ви пропонуєте депутатському корпусу, от нещодавно на засіданні комітету, комітету, який опікується проблемами радіоактивних відходів, енергетики, палива, от, е, був розглянутий законопроект, який ви пропонуєте депутатському корпусу щодо охорони радіаційно-ядерних відходів. Йдеться про те, щоб змінити видаткову частину бюджету, профінансувати відповідні роботи, чи була підтримка серед колег народних депутатів? Дякую вам за запитання. Запитання є, є, є світ, дійсно цікаве. Разом з тим, я сподіваюся, що нас сьогодні дивляться мої чудові земляки з міста Дніпродзержинська. І вони підтвердять ті слова, що місто Дніпродзержинськ є третє позначене місто в Дніпропетровській області. В місті на сьогоднішній день працює 47 великих потужних під і проживає близько 250 тисяч мешканців. Раз, разом з цим накопичення промислового потенціалу в різні часи заздало значної шкоди екології міста і навколишньому середовищі. Особу загрозу складають сховища колишнього уранового виробництва Придніпровський хімічний завод. Нагадаю, що Поблизу міста Дніпродзержинська і в самому місті розташовано 9 хвостосховищ, в яких знаходиться 42 мільйони тонн радіоактивних відходів. Угу. Тобто на кожного мешканця нашого міста припадає 53 тонни радіоактивних відходів. Я не знаю іншого місця, де є таке велике екологічне навантаження на кожного мешканця. Фізичний, фізичним захистом і охороною цих радіоактивних об'єктів займається державне підприємство 38 відділ інженерно-технічних частин. На початку року Міністерство фінансів без будь-яких підстав зняло фінансування іменно фізичної охорони ядерних об'єктів. Тобто вони позицію не аргументували? Позицію не аргументували. Ми можемо тако з вами догадуватись. В результаті на сьогоднішній день, починає з серпня місяця, у підприємстві є велика фінансова криза. Нагадую, що люди несуть службу зброєю, це бою караули, немає жодної копійки на фінансове забезпечення підрозділу, паливно-мастильні матеріали, боєприпаси, та караули нічим навіть не вивозять на сьогоднішній день. А площа велика. І це дійсно не є загрозою самому захисту ядерних об'єктів. Місцева влада, очевидно, проблему не може. Ні, я, я скажу, що, що, що стосується місцевої влади, регіональної влади, дякуючи Богу їм, вони все роблять. Все можливе і неможливе. Але разом з цим це є ціль, цільова державна програма. Міністерство фінансів скоротило видатки. Ціна питання – 12 мільйонів гривень. Це на сьогоднішній день не є велика сума. Ну, разом з тим, незакон, незаконне переміщення радіоактивних відходів може привести до тяжких наслідків. І це є загроза не тільки Україні, а й Європі в тому числі. Угу. Я скажу, що на, на сьогоднішній день Ті всі попитки, спроби, вибачаючи, Міністерства енергетики і вугільної промисловості добитися справедливості ну, не мали успіху. А успіх буде від вас? Тому що, ну, що сказали народні депутати? Я дуже, сподіваюся, я дуже сподіваюся, що ми цю тему зараз будемо зазначати, тому що це не є політична тема, це є небезпека. І ціна, і ціна питання 12 мільйонів гривень – це, це не та ціна, угу. про яку можна говорити. 12 мільйонів – це до кінця року? Чи до, кінця року до, року? До, до кінця року. Є закон, який говорить нам, діючий закон, до, до, до речі, говорить нам, що фінансування фізичної охорони радіоактивно-ядерних об'єктів є пріоритетним на сьогоднішній день. Тобто, законодавством чітко прописані норми. 
Я хочу запросить, користуючись нагодою, міністра фінансів поїхати в гості на ці хвостосховища, поспілкуватися з людьми, які несуть службу в нелегких умовах і без зарплати. Подивитися їм в очі. То, що це є загроза, це є загроза. Я річ сьогодні веду тільки за фізичний захист і безпеку самих хвостосховищ. Попереду у нас Попереду у нас ще буде багато цікавих законопроєктів. Це ну, правовий статус колишніх працівників колишнього урану виробництва ПХЗ. Це, правовий, це кошти на укріплення, технічне укріплення самих об'єктів, тому що об'єкти знаходяться ну, поблизу річки Дніпро, я скажу більше, із дев'яти Шість об'єктів не є на сьогоднішній день законсервованими. Тобто це є безпека, це є екологія. Пане Костянтине, от, очевидно, що дійсно специфіка законопроєктів, вона викликана тими проблемами, які на сьогодні є в окрузі. От якщо говорити про наступний непленарний тиждень, то народні депутати от, теж працюватимуть в своїх округах. Що собі запланували? Зустрічі з виборцями, прийоми громадян? Да, действительно, что, что, что касается меня, то зустрічі постоянно на ВВЕ происходит. А, до речі, я был в этом трудовом коллективе, в 38-м отделе инженерно-технических частин. Они ждут помощи, реальной помощи. На жаль, на сегодняшний день много есть невирішених проблем. Люди чекають на мене, надіються. Я думаю, що моя функція як народного депутата в цьому і є, щоб в моїх силах все робити, щоб було краще. Я вам Мо... Моїм землякам. І користуючись ну, моментом, я хочу подякувати моїм колегам з Комітету паливно-енергетичного комплексу і ядерної безпеки, що, що вони 100% піддержали законопроектний. Попереду ще у нас буде бюджетний комітет. Угу. Я вам бажаю успіхів. Я думаю, коли цей законопроект стане законом, ми обов'язково обговоримо а, тут його долю, його перспективи, як він буде виконуватися на місцях вже в нашій студії. Дякую вам за розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що це була думка народного депутата України Костянтина Гузенка. Залишайтеся з нами на все добре.